മത്തിയോസ് അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നു അല്ലയോ തീമത്തിയോസെ ഈ ഈ ഈ ഈ നീ നീ ശേഖരിച്ചു വെക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം ശേഖരിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിൻ്റെ വിശ്വാസം തന്നെ അബലമായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവീക സമൃദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ആ ശേഷിപ്പിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വിശ്വാസം തന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ കർത്താവ് സമൃദ്ധിയുടെ ദൈവമാണ് എൻ്റെ ദൈവം തകർച്ചയും രോഗവും ദാരിദ്ര്യവും ഇടുന്ന ആളല്ല എൻ്റെ കൂടെ ഇതിന് ആമയൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാത്രം ആമയൻ എന്ന് പറയുക അവിടെ വായിക്കുന്നത് അവന് മുട്ട് വന്നു തുടങ്ങി അവൻ എപ്പോഴാണ് മുട്ട് വന്നത് മുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവ് അവന് കുറവ് വന്നു തുടങ്ങി അവന് കുറവ് വന്നത് എപ്പോഴാണ് അവന് കുറവ് വന്നത് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ദൂരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൻ്റെ വീടും അവനുമായി അകലം കൂടുന്തോറും കുറവ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നീ ദൂരത്താണോ അത്രയും കുറവും അത്രയും മുട്ടും നിനക്ക് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അവന് മുട്ട് വന്നത് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതും അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോയി നിൽക്കുന്നതുമാണ് അവന് മുട്ട് വന്നതിൻ്റെ കാരണം അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പറയാം അപ്പൻ്റെ വീട്ടിനോട് അടുക്കും തോറും മുട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലും തോറും മുട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കുറവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്തോത്ര അപ്പൻ്റെ വീടിനോട് അടുക്കും തോറും കുറവ് പരിഹരിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും ഇന്ന് പകലിൽ ചിലർ അപ്പൻ്റെ വീടിനോട് അടുക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമായി കുറവുകൾ നിറവായി മാറാൻ പോകുന്നു തൻ്റെ കൂടെ മാറിൽ ചാരിയിരുന്ന യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് അവൻ്റെ പേര് നിറവെന്നാണ് സകലത്തെയും നിറയ്ക്കുന്ന നിറവാണവൻ അവൻ വന്ന് കയറിയിടത്തെല്ലാം ആ നിറവ് വെളിപ്പെട്ടു അവൻ പടകെ കയറി പടക് നിറഞ്ഞു അവൻ കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ കയറി അവിടെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ഭൂമിയിൽ വന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓർഡർ യേശു ഭൂമിയിൽ വന്ന് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കൽപ്പന കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഒരു ഓർഡർ 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 യേശുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓർഡർ കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിലാണ് ആ ഓർഡർ ഇങ്ങനാണ് വെള്ളം കോരി നിറപ്പി ആദ്യത്തെ ഓർഡറിൽ ഒരു വാക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുന്നു നിറപ്പി അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിറപ്പി കാര്യം വന്നയാളിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിറയ്ക്കാൻ വന്നയാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഓർഡർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിറപ്പീൽ കുറവ് അനുഭവിക്കുന്ന കല്യാണ വീടിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു നിറയ്ക്കുക നിറയ്ക്കുക ഇന്ന് പകലിൽ ഇതിലൊക്കെ തിരിക്കുന്ന നിന്റെ കുറവുകളെ മേൽ അവൻ നിറവ് വെളിപ്പെടുത്തും നിന്റെ ഒഴിഞ്ഞ പേഴ്സിന് മേൽ കാലിയായ അക്കൗണ്ടിന് മേൽ നിന്റെ ഭവനത്തിന് മേൽ സകലത്തെയും നിറയ്ക്കുന്ന നിറവാണവൻ ഇന്ന് പകലിൽ ചിലരെ നോക്കി കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിറവ് വെളിപ്പെടുന്നു അവകാശത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന ദാസന്മാരല്ല നാം അധികാരത്തെ നടത്തിയെടുക്കുന്ന പുത്രന്മാരാണ് നാം അപ്പനോട് കെഞ്ചി യാചിച്ച് വീട്ടിലെ ദാസന്മാർ കഴിയുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ആളുകളല്ല നാം നാം അവൻ്റെ രക്തത്താൽ അവൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് അവൻ്റെ പുത്രന്മാരായതുകൊണ്ട് നാം സകലത്തിൻ്റെയും അവകാശികളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ബോധ്യമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവിനോട് പറയുന്നു ആ നിറവ് നിങ്ങളുടെ വീടിലുകളിലേക്ക് കയറും വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലം കൂടുന്തോറും മുട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയവൻ വീടിനോട് അടുക്കും തോറും കുറവ് മാറാൻ തുടങ്ങുകയാണ് സ്തോത്രം സ്തോത്രം വീട് വിട്ട് ദൂരെ പോയെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ചലനമിയാൽ കർത്താവനോട് പറയുന്നു ഈ പകലിൽ കുറവിനെ മാറ്റുന്ന ദൈവകരം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് നിറവ് വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന്റെ അവസാനത്തെ മാസത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന നിലക്ക് മുമ്പിൽ കർത്താവ് നിറവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു സ്തോത്രം നിറവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആരംഭത്തോടെ നീ പൂർണ്ണ സക്സസ് ആകാൻ പോകുന്നു 
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നിന്റെ മുമ്പിൽ നിറവിന്റെ വർഷമാകാൻ പോകുന്നു ഇച്ചിരൂടെ പറഞ്ഞ നീ തൃപ്തി അടയുന്ന വർഷമാകാൻ പോകുന്നു സൗഖ്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും സമ്പത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി കെഞ്ചി യാചിക്കുന്ന കെഞ്ചി യാചിക്കുന്ന ദാസന്മാരല്ല നാം സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം അവകാശത്തെ സൗഖ്യത്തെയും സമാധാനത്തെയും സമ്പത്തിനെയും അവകാശമാക്കി അധികാരത്തോടെ ഭരിക്കുന്ന പുത്രന്മാരാണ് നാം പൈശാചിക ലോകം എന്നും നമ്മെ ദാസന്മാരാക്കി അടിമത്തത്തിൽ കൊടുക്കുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം നിന്റേതാണ് ഇതെല്ലാം നിന്റേതാണ് കൊലോസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് അവൻ നമ്മെ പ്രാപ്തനാക്കിയിരിക്കുന്നു സകലത്തിനും പ്രാപ്തനായതല്ല പ്രാപ്തനാക്കിയിരിക്കുന്നു യോഗ്യത നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് ഓ യോഗ്യത നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും അതിന് അതിന് യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരെ കുറച്ചു പേരെ അവൻ പ്രാപ്തനാക്കിയിരിക്കുന്നു പിശാജ് നമ്മളെ വീഴിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച തന്ത്രമാണ് ആക്കാം ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ വാഴിക്കുവാൻ വാഴാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ആകുന്നു 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 എന്നാണ് പിശാജ് പറയുന്നു ആക്കാം 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 കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആകുന്നു നിങ്ങൾ അവന്റെ പുത്രന്മാരാകുന്നു നിങ്ങൾ അവന്റെ നീതിമാന്മാരാകുന്നു നിങ്ങൾ അവന്റെ അവന്റെ മക്കൾ ആകുന്നു അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ തൊട്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് നിങ്ങൾ അവന്റെ മക്കളാകുന്നു നിങ്ങൾ അവന്റെ പുത്രന്മാരാകുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെങ്കിലും തൊട്ടിട്ട് പറഞ്ഞാട്ട് നിങ്ങൾ അവന്റെ പുത്രന്മാരാകുന്നു ദൂരത്തേക്ക് പോയ ചെറുപ്പക്കാർ വസ്തുവകകൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു മടങ്ങി വരവിന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം അവന്റെ പ്രത്യേകത ഇവന് ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ ഷോർട്ടേജ് വന്നപ്പോ അവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പന്നി പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പന്നി തിന്നുന്ന വായിച്ചോ പന്നി തിന്നുന്ന വാളവര കൊണ്ട് വയറ് നിർപ്പാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും ആരും അവന് കൊടുത്തില്ല ആരും അവന് കൊടുത്തില്ല അവൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടക്കുന്നില്ല അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം അവന് കൊടുക്കുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അവന് സുബോധം വന്നിട്ട് അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ട് അവൻ എന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പന്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാനോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ സുബോധം വന്നു എപ്പോൾ അവന് താൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും താൻ കളഞ്ഞിട്ട് വന്ന വീടും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്തി ഒന്നുകൂടെ പറയാം താൻ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയും തൻ്റെ വീടും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ തനിക്ക് സുബോധം വന്നു സത്യത്തിൽ പത്തനാപുരം ക്രമണ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മതം മാറ്റലല്ല ഇത് പേര് മാറ്റലല്ല ഒരു സംഘടനയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംഘടനയിലേക്ക് മാറ്റുകയല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്തുകയാണ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും അപ്പൻ്റെ വീടും തമ്മിൽ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കുറച്ചു നേരം നിന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് സുബോധം വരും ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പന്റെ വീട്ടിലെ സമൃദ്ധിയും നീ നിൽക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യവും തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ബോധം വരും സുബോധം എന്നതിനേക്കാൾ നല്ല വാക്കാണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ തൊട്ടിട്ട് പറ സുവിശേഷം ചെയ്യുന്നത് മതം മാറ്റമല്ല സുവിശേഷം ചെയ്യുന്നത് ബോധം വരുത്തുകയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോധം വരുത്തുകയാണ് അപ്പന്റെ വീടും നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദാരിദ്ര്യം കൂടുകയാണ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തിന്നാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ദാരിദ്ര്യവും സമാധാനവും അസമാധാനവും ഒക്കെ കൂടുകയാണ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് താനൊരു ബോ തനിക്ക് ബോധം വരുന്നൊരു ചിന്ത അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലെ കൂലിക്കാർ തിന്ന് ശേഷിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡബിളാണ് സ്തോത്രം ഒരു ബോധം വന്നു ബോധം വന്നപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൂന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൂന്ന് അപ്പന്റെ വീടിന് നേരെ കുതിക്കുകയാണ് ഓ സ്തോത്രം 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 ക്രൗൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ തുടരേണ്ടവരല്ല 
കർത്താവ് സമ്പന്നനാണ് അവൻ സമൃദ്ധിയുടെ ദൈവമാണ് അവൻ ഉയർച്ചയുടെ ദൈവമാണ് അവൻ നിറവിൻ്റെ നിറവാണ് സകലത്തെ നിറയ്ക്കുന്ന നിറവാണ് അവൻ തൊട്ടാൽ കുറവ് വെളിപ്പെടില്ല അവൻ തൊട്ടാൽ നിറവ് വെളിപ്പെടും അവൻ നിറവാണ് ചെന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് അവൻ നിറവാണ് പറഞ്ഞാട്ട് അവൻ നിറവാണ് അവൻ സമ്പത്ത് തരുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ സമ്പത്ത് തരുമ്പോൾ ദുഃഖം ചേരാതെ തരുന്നതാണ് എൻ്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ തൻ്റെ മഹുദ്ധത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും പുരാതന സമ്പത്ത് അവൻ്റെ പക്കലുണ്ട് അതവന് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു സ്തോത്രം 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 കർത്താവിൻ്റെ വേല നല്ല പോലെ ചെയ്താൽ നല്ല ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാകാമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളിലെല്ലാം ശേഷിപ്പുകൾ വെളിപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഉയർത്തുന്ന ദൈവമാണ് ശൂന്യത അനുഭവിക്കുന്ന പടകിനകത്ത് കയറി ആ പടകിനെയും അടുത്തുള്ള പടകിനെയും നിറച്ചവനാണ് അവൻ സമ്പന്നത പാപമല്ല സമ്പന്നത ആഡംബരത്തിൻ്റെ ആഡംബരമെന്ന് വിളിച്ച് അതിനെ 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 ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ നോക്കരുത് സമ്പന്നത ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അത് ചിലർക്ക് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അല്ല അതിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവർക്ക് അവൻ ഔദാര്യമായി കൊടുക്കും കർത്താവനോട് പറയുന്നു ദൈവം ദുഃഖം ചേരാത്ത സമ്പത്ത് ഭദ്രാപുര ക്രൗഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചിലക്ക് കർത്താവ് തരാൻ പോകുന്നു അവന്റെ അനുഗ്രഹം ആയിരം തലമുറ വരെ നിൽക്കും ശാപം അഞ്ചാം തലമുറ വരെ വരുമെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം ആയിരം തലമുറ വരെ വരും നിന്റെ അധ്വാനത്താൽ ഒന്നും കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പത്തുണ്ടാകുമെന്ന് അത് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇതിനൊക്കെ തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ അനുഗ്രഹിച്ച് സമ്പത്ത് തരുന്നയാളാണ് എന്റെ കൂടെ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം കർത്താവിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തു അവൻ അനുഗ്രഹ അവൻ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകും അവൻ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ സമ്പത്തുണ്ടാകും അധ്വാനത്താൽ കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ചു നാം ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ചു ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരു 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 വൃത്തത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരു 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 റേഞ്ചിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന് മേൽ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ മാത്രം ജീവിതമാണ് അല്ല നിങ്ങൾ അറിയാം ഓർമ്മയുള്ള കാലം മുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിൻ്റെ സമ്പത്തിന് മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വന്നിട്ടില്ല നിൻ്റെ സമ്പത്തിന് മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അധ്വാനത്താൽ കൂട്ടാൻ കഴിയാത്തത് അനുഗ്രഹത്താൽ കൂടി വരുന്നത് കാണും നന്മയും കരുണയും ആയുഷ് കാലമൊക്കെയും നിന്നെ പിന്തുടരുന്നത് കാണും സ്തോത്രം ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വീട്ടിലുണ്ടാകുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങളെ അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വാടക വീട്ടിലുണ്ടാകുമെന്നല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നത് നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാകുമെന്ന് ഓ സ്തോത്രം 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 ഇതിനകത്ത് ചിലക്ക് സ്വന്തം വീടുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവം അതിന് വിരോധമല്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കത് ആമയം പറയാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ കീശയിലാണ് നോക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ആമയം പറയാൻ കഴിയാത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കിയത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലാണ് നോക്കിയത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ സ്വർഗീയ അപ്പനിൽ നോക്കിയാൽ ബോധം വരും ബോധം വരും ബോധം വരും അധ്വാനത്തിലും ഭർത്താവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലും പേഴ്സിലും ഒന്നും അല്ല നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവനെ നോക്കിയ കൃത്യം കാര്യം മനസ്സിലാവും ഭർത്താവിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നോക്കി തളർന്നു പോകാതെ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തുള്ളിച്ചാടുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഭർത്താവിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നോക്കി തളർന്നു പോകാതെ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ബൈബിൾ പറയുന്നു അവൻ്റെ മുഖ അവൻകലേക്ക് നോക്കിയവർ ആരും ഒരു എനിക്ക് 
എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമിഴിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കേട്ട ഒരു ഒരു പാട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈ ദിവസങ്ങൾ ഈ ദൈവീക അപ്പൻ്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ വരി ഇങ്ങനാണ് സിംഹക്കുട്ടികൾ ആഹാരമരക്കും ആണ്ടവരെ തേടുവർക്ക് കുറവില്ലായേ കുറവില്ലായേ കുറവി ആണ്ടവന് ദൈവത്തെ തേടുന്നവന് കുറവില്ലെന്ന് സിംഹക്കുട്ടികൾ പട്ടിണി കിടന്നേക്കാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവന് കുറവില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് കുറവ് ഇത് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ പേരും സ്വന്തം പോക്കറ്റിലും സ്വന്തം പേഴ്സിലും ഭർത്താവിൻ്റെ പേഴ്സിലും ഒക്കെ നോ നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവേശമാകാൻ കഴിയാത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ചിലർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സമ്പന്നതയുടെ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കും സമൃദ്ധിയുടെ എക്സ്പ്ലോഷൻ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ അത് ഫിനാൻസിന് മേൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് പൊട്ടിത്തെറി സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലോഷൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റാക്കി 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 വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു 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 സെക്കൻഡിൽ ടൈറ്റാക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാകുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ അതായത് സ്വഭാവം കാണിക്കും അത് പൊട്ടിച്ചതും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ടൈറ്റാക്കിയത് പതിനേഴിൽ ടൈറ്റാക്കി 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 വെച്ചത് ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നിന്റെ മുമ്പിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എക്സ്പ്ലോഷന്റെ ഫിനാൻഷ്യലി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ പൊട്ടിത്തെറിയുള്ള വർഷമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തീരുന്നതിനകത്ത് വാടക വീടുമായി നിൽക്കുന്ന ചില സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കയറും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വീട്ടിലുണ്ടാകും പറഞ്ഞാട്ട വീട്ടിലുണ്ടാകും വാടക വീട്ടിലുണ്ടാകും എന്നാന്നോ പറഞ്ഞത് അത് എല്ലാ ട്രാൻസ്ലേഷനിലും വീട്ടിലുണ്ടാവും എന്നില്ലയോ സ്വന്തം വീട്ടിലുണ്ടാവും എന്നില്ലയോ അങ്ങനാണ് നിന്റെ വീട് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പിശ പൈശാചിക ലോകമിടുന്ന ദാരിദ്ര്യം ഇടുന്ന ചപ്പക്കൂനെ അല്ല ദൈവിക സമൃദ്ധിയിൽ മലമേൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന പട്ടണം പോലെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ് മലമേൽ ഉയർന്ന പട്ടണം പോലെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ് കർത്താവ് നിന്നെ സമൃദ്ധിയിൽ നിർത്താൻ പോകുന്നു അപ്പന്റെ വീടിന്റെ സമൃദ്ധി നീ കാണാൻ പോകുന്നു അല്ലയോ മുടിയൻ പുത്രനെ ദേശക്കാർ മുടിയൻ പുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ച മുടിയൻ പുത്രനെ അല്ലയോ മുടിയൻ പുത്രനെ നീ അപ്പന്റെ വീടിന്റെ സമൃദ്ധി കാണാൻ പോകുന്നു അടുത്തിരിക്കുന്ന തൊട്ടിട്ട് പറ അപ്പന്റെ വീടിന്റെ സമൃദ്ധി എവന് ദാരിദ്ര്യം വന്നപ്പോ എവന് രണ്ട് രീതിയിൽ വേണേ ചിന്തിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത ദൈവ അപ്പനെല്ലാം അനുവദിച്ചതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ കഴിയത്തില്ല ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമെന്ന് വേണേ പറയാം രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത ഇത് ഞാൻ വരുത്തി വെച്ചതാണ് അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ സമൃദ്ധി ഇനിയും ഉണ്ടെന്ന് അല്ല അപ്പന്റെ വീട് കാലിയായിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ എന്തേലും എടുത്തോണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പന്റെ വീട് കാലിയായിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നടത്താം ഇതിനൊക്കെ തിരിക്കുന്ന ചിലർ വർഷങ്ങളായി അപ്പന്റെ വീട്ടിലെ ആ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോയവർ ചിലർ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുന്ന വർഷമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം അപ്പന്റെ വീടിന്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുന്ന വർഷമായിരിക്കും എവന് അവന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കിടന്നൊരു ചിന്ത ആ ഈ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ തൊട്ടിട്ട് പറഞ്ഞാട്ട ദാരിദ്ര്യവും സമൃദ്ധിയും പാരമ്പര്യം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ പാരമ്പര്യമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഷുഗർ രോഗങ്ങൾ പാരമ്പര്യമാണ് അപ്പനിൽ വന്നാൽ മകനിൽ കാണുമെന്ന് പിന്നെ രോഗങ്ങളിൽ ചിലത് പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ട് 
ശാപങ്ങളിൽ ചിലത് പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ദാരിദ്ര്യവും അനുഗ്രഹവും പാരമ്പര്യമല്ല ദാരിദ്ര്യവും സമ്പത്തും പാരമ്പര്യമല്ല അപ്പൻ കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൻ ദരിദ്രനായതുകൊണ്ട് മകനും ദരിദ്രനായി ഇപ്പോൾ ജീവിച്ച് അവസാനിക്കുമെന്ന് അയ്യോ അങ്ങനെ എങ്ങും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഇത് പാരമ്പര്യമല്ല ഇത് അനുഗ്രഹവും സമൃദ്ധിയും ദാരിദ്ര്യവും തീരുമാനമാണ് പാരമ്പര്യമല്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദാരിദ്ര്യവും സമൃദ്ധിയും തീരുമാനമാണ് പാരമ്പര്യമല്ല എന്തിൻ്റെ തീരുമാനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ അപ്പന്മാർ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കതിനകത്ത് തുടരാൻ മനസ്സില്ലെന്ന് ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അവൻ ദൈവീക സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കയറുകയാണ് അല്ല എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചന്മാർ ഇത് അനുഭവിച്ചു അത് തന്നെ ഞാനും അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് തന്നെ വന്നടിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇത് തീരുമാനമാണ് പാരമ്പര്യമല്ല ഇതിനകത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ക്രൗൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇരുന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ സമൃദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം പുതിയ അടിസ്ഥാനങ്ങളിടാം പുതിയ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇടാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് ചിലർ പുതിയ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു പുതിയ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു അല്ലയോ മുടിയൻ പുത്രനെ നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം പാരമ്പര്യമല്ല നിന്റെ സമൃദ്ധി പാരമ്പര്യമല്ല നിനക്ക് തീരുമാനമാണ് ഇതിന്റെ സമൃദ്ധിയും ദാരിദ്ര്യവും നിന്റെ ആദ്യത്തെ തീരുമാനം ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ അടുത്ത തീരുമാനം സമൃദ്ധിയിലേക്ക് പോകുകയാണ് അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോടും സ്വർഗത്തോടും ഒക്കെ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടായിരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ തീരുമാനം നിന്നെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും തീരുമാനിച്ച സെക്കൻഡിൽ അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം പോയെന്നില്ല തീരുമാനിച്ച സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അവൻ്റെ വയർ നിറഞ്ഞെന്നില്ല അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ച സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അവൻ്റെ വയർ നിറയുകയോ അവൻ്റെ വസ്ത്രം മാറുകയോ അവൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ വ്യത്യാസം വരികയോ ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ആ തീരുമാനം ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം കൊണ്ടുവരും തനപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൻ ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണുന്നു ഓടി വന്ന നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നു വിട്ടുമാറാതെ ചുംബിക്കുന്നു അടുത്തത് എവനെ പുതിയ വസ്ത്രം അണിയിപ്പിക്കുന്നു മോതിരം ഇടിയിപ്പിക്കുന്നു ചെരിപ്പിടിയിപ്പിക്കുന്നു സ്തോത്രം 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 എവനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പനപ്പൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ചെരുപ്പിടിയിരിക്കുന്നു അംഗീകാരത്തെ കാണിക്കുന്നു മോതിരം ഇടിക്കു ഇരിക്കുന്നു അധികാരത്തെ കാ വസ്ത്രമിടിയിരിക്കുന്നു ഇനം അവനെ ഫുൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അപ്പൻ അതുമാത്രമല്ല തൻ്റെ കൂലിക്കാരെയും കൊണ്ട് തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ അറുത്ത് ആഘോഷിക്കാൻ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നു വാദ്യക്കാരെയും നൃത്തക്കാരെയും റെഡിയാക്കുന്നു വീട് സത്യത്തിലൊരു ഉത്സവ ലഹരിയിലായിരിക്കുന്നു